இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் இந்த எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் வந்து ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் வரப்போகுது ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் கொஷின் பேங்க்கு எடுத்து அதில் எஸ்எஸ்சியில் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் சாப்டர் வைஸ் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்கன்றது லேர்னிங் சார்ட் ரெடி பண்ணோம் சரி ரெடி பண்ண லேர்னிங் சார்ட்டு நம்மளே வச்சுக்கிட்டா என்ன பண்ணுறது சரி மக்களுக்கு தெரிவிப்போம்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டாவது சாப்டரு ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் அப்படின்ற இது ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் இருக்குது எப்படி ப்ரெஷரோட யூனிட் என்னென்னா மில்லி பார் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் ஹெச்ஜி நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் கேஜிஎஃப் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதில் எவன் பெரியவன் சின்னவன் கண்டுபிடிக்கணும்னா மில்லிமீட்டர் சென்டிமீட்டர்லாம் கீழே இருந்தால் அவன் பெரியவன் கூட இருந்தால் அவன் சின்னவன் அது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் காமா இன்ட்டு ஹெச் பார் இல்லை ரோஜி ஹெச் பார் இல்லை ரிலேட்டி இன்டென்சிட்டி இன்ட்டு காமா இன்ட்டு ஹெச் போட்டால் நமக்கு ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி கிடைக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி அட் த பாட்டம் ஆஃப் டேங்க்கு ரெண்டு லிக்விடு நிறைய பேர் வச்சோம் வச்சிங்களா அப்போ காமா ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் காமா ஹெச் டூ காமான்றது ஸ்பெசிஃபிக் எயிட் தான் காமான்றோம் டோட்டல் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த காமா ஹெச்சோட ஏரியா இப்போ இருக்குன்னா நமக்கு டோட்டல் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ப்ரெஷரோட ஏரியா இப்போ அது பேர் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ரோஜி ஹெச் பார் ஏ அது போட்டாலும் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் எட்டுக்கு ஃபார்ம்லா என்னென்னா ஹெச் இன்ட்டு ரிலேட்டி டென்சிட்டி மைனஸ் ஒன் போட்டோன்னா நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் எட்டு கிடைக்கும் மேனுவேஷன் இன் டிஃப்ரென்ஷியல் எட் வேணும்னா அந்த ரிலேட்டி டென்சிட்டி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டால் அதோட மேனுவேஷன் கிடைக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ப்ராப்ளம் வந்து நல்ல காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் அது அடிக்கடிக்கு வரும் அது ரோ ஆஃப் ஆயில் பை ரோ ஆஃப் வாட்டர் இல்லை காம் ஆஃப் ஆயில் பை காம் ஆஃப் வாட்டர் ஆனால் ஹெச் பார்த்திங்கன்னா ஹெச் ஆஃப் வாட்டர் பை ஹெச் ஆஃப் ஆயில் அப்படியே உள்டா வரும் ஏன்னா ப்ரெஷர் ஈக்குவல்னால் உள்டா வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வெயிட் ஆஃப் த வாட்டர் கண்டுபிடிக்கினா காமா இன்ட்டு வால்யூம் போட்டோம்னா நமக்கு அதோட வாட்டரோட எவ்வளோ வெயிட்டுன்றது தெரியும் என்ன வால்யூம் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு வால்யூம் கொடுத்தாங்கன்னா அதோட காமா பெருக்குன்னா வெயிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் பொறுத்தவரை கேஜ் ப்ரெஷர் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் அப்டியூட் ப்ரெஷர்னு சொல்லி மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க கேஜ் ப்ரெஷரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அப்டியூட் ப்ரெஷர் மைனஸ் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் போட்டால் கேஜ் ப்ரெஷர் கிடச்சிரும் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்டியூட் ப்ரெஷர் மைனஸ் கேஜ் ப்ரெஷர் போட்டால் நமக்கு அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் கிடச்சிரும் ரெண்டு ஒரே ஃபார்மலாக தான் இது இடத்த மட்டும் மாற்றும் அப்டியூட் ப்ரெஷர்னா கேஜ் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்டியூட்னா கேஜ் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் அட்மாஸ்பிக் ப்ரெஷர் தெரிஞ்சிக்கலாம் இங்கே அட்மாஸ்பிக் ப்ரெஷருக்கும் ஆல்டிடியூடுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டிடியூட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லோவாக மாறும் அப்புறம் அது வந்து ஸ்டீப்பாக மாறும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிக்கலாம் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் அந்த விஷயத்தில் பாஸ்கல் லா பற்றி தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் ஊ இஸ் தட் பாஸ்கல் அப்படின்னா ஒரு ஓடாத தண்ணியை உத்து உத்து பார்த்தவர் தான் பாஸ்கல் ஓடாத தண்ணி எங்கே இருக்கும் டம்ளரில் இருக்கும் வாட்டர் பாட்டிலில் இருக்கும் அங்கே ஒரு புள்ளி பார்க்குறார் பாஸ்கல் வந்து பார்த்தது ஒரே ஒரு புள்ளியை பார்த்தார் அந்த புள்ளிக்கு பேர் வச்சுட்டார் ஏ அப்படின்னு வச்சார் ஸோ அதான் பாஸ்கல் பார்த்தது ஒரு பாயிண்ட்டை அந்த புள்ளிக்கு வச்ச பேர் ஏ எங்கே இருந்தது அந்த ஏ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ளூயிடில் ப்ரெஷர் ஆக்டிங் அட் ஏ பாயிண்ட் ப்ரெஷர் ஆக்டிங் அட் ஏ பாயிண்ட் இன் ஏ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ளூயிட் என்ன சொன்னார் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா இன் ஆல் டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷனில் தான் அது பேரே பிட்டா கொடுத்தார் எல்லோரும் பிட்டா வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம தனியாக ஏதாச்சும் பிட்டு ரெடி பண்ணுவோம் ஆனால் அவர் பேரையே அவர் லாக்கு பிட்டாக கொடுத்தாருன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரெஷர் ஆக்டிங் அட் ஏ பாயிண்ட் இன் ஏ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன் ஆல் டைரக்ஷன் ஸோ அதான் ப்ரெஷர் அட் எனி பாயிண்ட் இன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ளூயிட் அட் ரெஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ளூயிட்னாலே ரெஸ்ட் தானே ஸ்டாட்டிக் ஃப்ளூயிட்னாலே ரெஸ்ட்ல இருக்க ஃப்ளூயிட் தான் ஸ்டாட்டிக் ஆஸ் சேம் மேனிடியூட் நாலு டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்தது ஹைட்ரோ ஸ்டாட்டிக் லா அப்படின்னு ஒரு லா இருக்கு அது ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த லா என்ன லானா த ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் இன் ஏ வெர்டிகல் டைரக்ஷன் அதாவது டிபி பை டி செட் ஈக்குவல் டு ஸ்பெசிஃபிக் மைனஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் இன் வெர்டி
உயரத்தை பொறுத்து தான் அந்த ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க இதான் ஹைட்ரோஸ்டாடிக் பேரடாக்ஸ் த ப்ரெஷர் அட் சட்டை இன் அரிசாண்டல் லெவல் இதான் அரிசாண்டல் லெவல் இன் ஏ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ளீட் ஓடாத ஃப்ளீடாக இருக்கும் இஸ் ப்ரொப்போஸ் டு த வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் இந்த ப்ரெஷர் வந்து ஒன்லி வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸை மட்டும் தான் சாத்திருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் சிஎஸ்எஸ் ஆஃப் ஃப்ளீட் அட் ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ரெஸ்ட்டில் இருக்க ஃப்ளீடுக்கு வந்து சிஎஸ்எஸ் வந்து ஜீரோன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் டிவைசஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது எந்த எங்கே போனாலும் வந்து இந்த இன்ஜினியரோட வேலை என்னென்னா ஏதோ சம் டிவைஸோடு இருக்கணும் அதான் அவனோட தலையெழுத்து அவனோட வாழ்க்கை எல்லாமே மேடமீட்டர் ஒரு டிவைஸ் இருக்குது அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ண யூஸ் ஆகுது அங்கே ஏன் அந்த மேனமீட்டரில் ஆல்கஹாலை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு வேப்பர் ப்ரெஷர் லெஸ்ஸாக இருக்கனால தான் அந்த ஆல்கஹாலை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் மேனோமெட்ரிக் ஃப்ளீட் வந்து ஆல்கஹாலை யூஸ் பண்ணுறது லோ வேப்பர் ப்ரெஷர் பீசோமீட்டர் டியூப் வச்சு என்ன பண்ணலாம் கேஜ் ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணலாம் டிஃப்ரென்ஷியல் மேனோமீட்டர் அது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இன் ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணலாம் அங்கே மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து லார்ஜாக இருந்தால் மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் மெர்க்குரி மேனோமேட்டிக் ஃப்ளூடாக யூஸ் பண்ணுற காரணம் வந்து லோ வேப்பர் ப்ரெஷர் லோ வேப்பர் ப்ரெஷர் ஐ டென்சிட்டி சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்குறோம் அதை டெப்த் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு ஒரு முறையாக சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு இந்த ஹெச்சின்றது வந்து அந்த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்லேருந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த பாடிக்கு உள்ள தூரம் தான் ஸோ ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்லேருந்து அந்த டிப் வரைக்கும் என்ன டிப்லேருந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி என்னன்னு கூட்டினா வந்துடும் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் என்ன மறுபடியும் இந்த ஹெச்சியை கூட்டு ப்ளஸ் ஐ சயின்ஸ் கொடுத்துட்டா பை ஏ ஹெச்சி போட்டால் நமக்கு கிடச்சிடும் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷரோட லொக்கேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கும் ஆல்வேஸ் பிலோ த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் டெப்த் ஆஃப் இமர்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண 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 மூழ்கிட்டு மூங்கி அதிகமான தூரம் போயிட்டே இருந்தால் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஃபால் இப்படி இருக்கா வச்சுங்களேன் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இங்கே இருக்குது சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் இருக்குனா முங்க 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 இங்கே நெருங்கி வருவாங்க சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஃபால்ஸ் க்ளோசர் டு த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த ஏரியா ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து டூ ஹெச் பை த்ரீ தெரிஞ்சிக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் லேமினா டிப்பு டாப்பில் இருந்தால் டிப்பு டாப்பில் இருந்தால் டிப்பு டாப்பில் இருந்தால் நமக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹெச் பை இப்படி இருந்தால் அப்படி ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் இதே வந்து டிப்பு பேஸில் பேஸ் இப்படின்ட்டு லேமினா டிப் அட் த பேஸ் பாட்டமில் இருந்தால் டாப்பில் இல்லாமல் பாட்டமில் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஈக்குலே ட்ரையாங்கிளே வந்து ஈக்குலே ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் ரூட் த்ரீ ஏ பை ஃபோர் இங்கே என்னென்னா ஹெச்சுக்கு பதிலாக என்ன வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணோன்னா ரூட் த்ரீ ஏ பை டூ போட்டோன்னா இந்த ஃபார்மில் கிடச்சிடும் ரூட் த்ரீ ஏ பை ஃபோர் இது சாதா ட்ரையாங்கிளுக்கு ஹெச் பை டூ ட்ரையாங்கிள் லேமினா டிப் இந்த டிப்பு டாப்பில் இருந்தால் த்ரீ ஹெச் பை ஃபோர் ஈக்குலே ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் ரூட் த்ரீ ஏ பை ஃபோர் 